Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui pela Vale TV para mais um programa As Pessoas Inspiram. E hoje nós vamos falar muito sobre tecnologia, sobre humanização, sobre é, seleção de pessoas. E eu tenho dois convidados super especiais, que eles são cofundadores da empresa Solucione RH, aqui de Novo Hamburgo, que é o Atila de Amorim. Vou chamar ele aqui. Tudo bom, Atila? Olá, tudo bem? <risos> tudo, prazer em tê-lo com a gente aqui na Vale TV. E também o Fernando Pante, né? Que é também cofundador da, da Solucione RH. Seja bem-vindo. Obrigado, Adriane. Fernando. Que bom, bom tê-los aqui. E quem é, é, ficar com a gente vai ter muito papo legal, algumas novidades aqui com relação à seleção de pessoas, né? E como a gente faz um time dar certo dentro da nossa organização, que é muito importante, né? Uhum. Mas para a gente iniciar a conversa aqui, para esquentar os motores, né? Eu queria é, conversar com vocês, né? Eu queria que vocês me contassem, então, como é que surgiu essa ideia, essa forma é, diferente aí de enxergar as organizações é, com vocês. Conta um pouco da história, então, da solução de RH. Não sei quem vai Bom, começar. Posso, Sim. posso começar? Vai lá, Fernando. Então. Vai lá. Bom, tá. uh, muito bem. Uh, a Solução RH hoje é a nossa segunda empresa. Né? Nós temos a, a AIS, Soluções Não Óbvias, que é uma empresa de consultoria. Né? Então, nós uh, unimos, hoje somos cinco sócios, unimos cinco olhares diferentes, né? cinco uh, especialidades diferentes para formar a AIS, né? Uh, e um dos desafios que, que eu enfrento na minha vida hoje, na, na parte de gestão de pessoas, eu atuo mais de 10 anos na área de gestão de pessoas, era a questão do recrutamento e seleção. Né? Então, a parte do recrutamento e seleção ainda, na grande maioria das pequenas e médias empresas, até em grandes empresas, é extremamente manual, é né? um serviço extremamente manual. Hoje, tu abre uma vaga... Uh, qualquer vaga tem mais de 200 pessoas, às vezes, num dia só, né, então tu recebe currículo por e-mail, por WhatsApp, impresso, uh, às vezes não tem uma organização, não tem um filtro antes de chamar para uma entrevista, uh, ou se chama para entrevista, às vezes não é a, a melhor pessoa, né, então é muito uma análise rápida por um currículo, alguma coisa técnica, e já chama para uma entrevista, muitas vezes para uh, apagar um incêndio. Né? Então, e vai ver o comportamento só depois que a pessoa entrou na empresa. Né? Então, nove entre cada dez funcionários, hoje já tem várias pesquisas disso, são demitidos pelo comportamento né? e não pela técnica. E a gente contrata pela técnica e não olha o comportamento muitas vezes. Então, a gente, uh, com as nossas consultorias e tempo de, de carreira, né? eu já trabalhei em startup, em empresas mais tradicionais, em consultorias, Uh, a gente percebe essa grande dor do mercado, né? Desde a organização das vagas, dos candidatos, de ter uma página onde uh, o candidato possa acessar e possa entrar uh, no teu processo seletivo, até uh, uh, filtragens comportamentais, né? De grau de afinidade com a cultura do negócio, também pela parte técnica. Então, uh, o Solucione RH hoje veio de várias demandas da, desta área de recrutamento e seleção, né? Uh, e nós, nós atuamos também muito com a questão de cultura, né, a cultura corporativa do negócio, o processo seletivo e o onboarding, né, quando essa pessoa entra no negócio, como que essas áreas se amarram, né, uhum. se, se conectam, que elas são muito importantes, né, então não adianta criar um processo seletivo maravilhoso, né, uh, e quando a pessoa entra dentro do negócio, vê que não é nada daquilo, né? então é Verdade. como essas áreas se conectam e a gente também procura inspirar a, a cultura, que as empresas olhem para a sua cultura também através do Solucione RH, né? Porque uma cultura forte uh, torna o um processo seletivo forte também, né? Sem então, dúvida, sem dúvida. Uh, rapidamente é isso, né? Então, sur surgiu dessa dor de mercado e de uma dor nossa, né? Principalmente minha e do Atila, de, de melhorar essa parte de recrutamento, né? Porque a gente sabe como é caro uma contratação errada, porque tu treinas três meses, seis meses, e depois tem que demitir essa pessoa, né? Tu gasta muitos mil reais para fazer essa demissão, para treinar outra pessoa, né? E toda toda parte uh, de, de demissão mesmo que envolve, né? Tantos custos de demissão que envolve uh, essa questão. Mas, enfim, Atila, dá, fala um pouquinho aí. É, uh, e nesse processo que a gente uh, 
andou aí nesses últimos dois anos, né? Na verdade, a ferramenta foi lançada faz menos de um ano, né? Mas a gente sabe que o processo de construção de uma ferramenta ele é bastante longo e ele contou com realmente a expertise de várias áreas do conhecimento, né? Eu acho que isso é um diferencial bem legal, assim. A gente contou com pessoas uh, que têm conhecimento mais aprofundado de, né, do, do ser humano e também de mercado, também de marca, também da parte financeira administrativa, né? Tudo isso uh, contribuiu para que a ferramenta uh, seja como ela é hoje, né? E o nosso slogan, o nosso, a nossa frase é o recrutamento humanizado, né? Uhum. Porque a gente viu que uh, existem muitas ferramentas já no mercado que fazem esse trabalho de alguma forma, né? Desde banco de currículos até outros, outras ferramentas que daí fazem uma seleção um pouco mais detalhada, né? Mas todas elas dependem muito uh, puramente da inteligência artificial, né? E a gente queria fugir um pouco dessa lógica, a gente queria tornar realmente uma, um recrutamento mais humanizado, onde pessoas definissem quais eram as perguntas, pessoas definissem uh, como seria, uh, as respostas dos candidatos seriam avaliadas, né? quanto de pontuação elas teriam em cada, em cada opção, em cada resposta. Então, são pessoas que fazem todo o processo, né? todo o questionário, principalmente, e, e a gente busca dentro da ferramenta ir além do questionário, né? A gente incentiva a empresa a pensar na sua cultura, no seu propósito, uh, no que, que ela vai fazer depois que o candidato for selecionado, né? Uh, ele vai chegar na, na, na empresa e vai jogar um monte de relatório para ele ter que entregar no dia seguinte, ou ele vai ter uma introdução à empresa, à sua cultura, uh, o que, que faz, né? O que, que a empresa tem de diferencial de outras empresas do mesmo ramo. Então, enfim, a gente tentou englobar o máximo possível uh, todo esse cuidado com o ser humano que a gente vê que é fundamental para que a empresa tenha sucesso e nos baseando em empresas de grande representatividade mundial, assim, né? Como a Google, ah, chama, Facebook... Deixa eu te perguntar uma pode coisa. Contar. Vocês, estão, vocês estão aonde? Aqui em Novo Hamburgo, né? A gente está hoje... É em Porto Alegre, sediado em Porto Alegre, tá? Sediado em Porto Alegre. Uhum. Isso, no, no Hub One da Fevale ali, ah, né? então a gente tem uma, uma comercial que está trabalhando lá. Uh, o trabalho dela, por enquanto, está sendo mais uh, digital, vamos dizer assim, né? Por causa da questão da pandemia, mas a nossa ideia é que ela tenha um contato mais uh, presencial com, com os clientes e com os possíveis clientes, né? Uhum. Mas vocês atendem, gente... vocês atendem o Brasil? Que, que estados vocês estão hoje? Sim. Pante, tu é, tem aí mais só, na cabeça. Sim, só para complementar, nós temos o, a base nossa hoje é em Canela, né, aqui no Rio Grande do Sul, uh, onde nós estamos, os desenvolvedores estão, né, e agora expandimos para Porto Alegre, né, no uhum. escritório, uh, no, no prédio da Fevale, no Hub One, onde tem a, a relações com o mercado, né, que é para fazer essa, esse relacionamento com a região metropolitana. Uhum. Hoje nós estamos em nove estados, tá, então, né, já passou, já está na ferramenta, ou já passaram pela ferramenta mais de 80 empresas, né, então, uhum. uh, hoje nós temos em torno de 40 clientes ativos, né, então a gente sofreu um pouco por causa da pandemia, Uh, hum. porque muita gente estava demitindo, né, na época, então, a última coisa que queria pensar era uma ferramenta de seleção, né, muitas empresas começaram a usar, mas aí começaram a demitir, ou, né, ou não contratar mais ninguém, então, deram uma pausa na ferramenta, então, a gente está num, num momento bem turbulento também para a seleção, mas a gente também está bem otimista agora com, com a retomada, né, de, de muitas contratações, enfim, o mercado está tá super aquecido, também a gente percebe que cada vaga, que cada empresa abre, realmente é muita gente né, que entra. Uh, então, é uh, por aí. Né? Então, a gente tem uma, uma, uma perspectiva bem legal agora, principalmente para 2022, se normalizar toda essa, essa função da pandemia, que a gente acredita que vai, vai dar uma melhorada. Perfeito, né? E queria fazer uma pergunta para vocês, assim, tu fala, vocês, vocês dois falaram muito sobre essa questão da, da, de ter isso dentro da organização, de ser, vocês acham que, que esse processo de seleção que vocês é, se propõem, né, um processo mais humanizado, ele tem que estar na estratégia da organização também? 
Com certeza. Com certeza. Com certeza. A, gente, a gente tem uh, trabalhado, assim, né? Porque a gente vê que essa, essa visão, ela ainda é muito... Eu vou só um pouquinho para o lado, porque acho que está dando reflexo, tá? Sim, tem problema. Não achei que fosse dar. Né? Um, a gente viu que essa questão de trabalhar tudo, né? De, desde o início do recrutamento até a, a, quais perguntas são as melhores a serem feitas para realmente... Uh, ver o nível de afinidade do candidato com a empresa, até o onboarding, né? São coisas ainda uh, muito inovadoras para para enfim, para nossa cultura aqui, né, para o Brasil, né? E a gente entende que é necessário para que isso comece a fazer mais sentido uma educação, né, das, do, das empresas mostrar que isso gera um resultado positivo para a empresa, melhora a qualidade de vida dos colaboradores, eles produzem mais, uhum. né? Então, a gente vem trabalhando muito essa questão de tornar o RH mais estratégico. Né? O RH ele tem que estar nas reuniões estratégicas com a diretoria, ele tem que estar uh, fazendo esse movimento de pensar mais, uh, inclusive uh, contribuindo com questões de objetivo da empresa. Hum. Né? E que esse objetivo se conecte, de alguma forma, com os colaboradores também. Né? Que eles vejam os resultados do que eles estão fazendo, que eles... Uh, ganhem de alguma forma, né, os benefícios de estar cuidando disso. Então, a gente tem trabalhado bastante essa questão mais, realmente, de tornar o RH mais estratégico, né. Ele ainda, infelizmente, como o Fernando bem disse no início ali, né, a grande maioria das empresas ainda uh, atua no RH como um departamento pessoal, né, que é só contratação, demissão e, e apagar incêndio, basicamente, né. E a gente quer exercitar esse pensamento. A gente, o RH é muito mais do que isso, né? Ou deveria ser. É, e Não eu sei diria, se eu respondo eu diria, a tua pergunta. Sim, eu diria até, Atila, assim, eu estou pensando muito nessas coisas assim de, da, da, da própria governança corporativa, né? De como se estrutura, de como se administra essas coisas dentro das organizações, né? Pensando num SG aqui, que a gente está falando muito hoje, uma pauta super interessante também e sustentabilidade, né? E me uhum. parece que é, há uma necessidade, uma, uma urgência, né, das organizações estarem mais uh, interligadas. Quando a gente pensa no RH, numa, numa área de finanças, né? Se isso não estiver realmente lá no, no, no core da empresa, né? Esse esse olhar mais humanizado fica um pouco desconectado, né? E eu acredito que vocês às vezes sintam isso, né? A pessoa quer uhum. fazer um processo de seleção mais humanizado, mas no core da empresa isso não, não faz parte do, do processo, né? E aí como, uhum. como fazer essa, esse processo de, de, de venda do produto ou até mesmo de, de educativo, né? Que eu acho que vocês devam uhum. também é, é, se propor, né? Quando se, se busca um processo assim, né? De, de seleção. Exato. Uh, Eliane, eu, eu vejo muito essa questão uh, de se tornar o RH mais estratégico o RH também ter um papel de protagonista nisso, né? Porque às vezes a gente espera muito que o RH vai se tornar mais estratégico, mas muitas vezes o RH não sabe como se tornar mais estratégico. Uhum. Né? É, eu acho que essa é a grande questão. Uh, e o que, que eu digo com isso, né? Tu vai se tornar mais estratégico para a grande maioria da, das empresas, né? Quando tu consegue transformar o que tu faz em números. Uhum. Né? Infelizmente é assim, né? Se tu tem... Claro, se tu tem um, um gestor mais com olhar de pessoas, ok, pode ser um pouco mais fácil, porque ele enxerga como é importante né, uh, contratar bem, ter uma cultura alinhada, ter um propósito definido. Mas eu acho que quando o RH também consegue trazer em números, olha, né, o, e, o, e o Solucione também vem para isso, vem para trazer indicadores para o RH. Uhum. Né, quantos candidatos eu tenho, qual o grau de afinidade que esse candidato tem, Uh, qual é o gráfico de performance dele com o que a gente acredita, né? Então, tu consegue demonstrar, né? Olha, esse candidato está bem alinhado à função que a gente desenhou, né? Então, uh, tu consegue trazer números, né? Com o Solucione RH, vários indicadores. Então, eu acho que o RH precisa trazer números para a gestão, para dizer, ó, antes era assim, agora é essa, né? Eu contratei assim, nossa taxa de turnover diminuiu tanto... Né, por causa disso, disso e disso, 
aí a gestão começa, ah, entendi, tá, ok, precisa, ok, se não ficar algo muito subjetivo, né, a, a questão de, das pessoas em si, de contratar melhor, quando tu não traz em números, né, e uhum. para muitos gestores ele precisa ver o um número, ela precisa ver o um número para dizer, ah, isso funciona, isso não funciona, né, então, eu vejo também como essa, essa questão do RH ser protagonista e assumir, de fato, essa posição estratégica. Ah, maravilha. Eu concordo contigo, porque essas métricas, elas são fundamentais, né? Uhum. Para que, realmente, é, a, a, esse, essa, esse tipo de perspectiva, ele, ele realmente chega em todos os campos, em todos os setores da organização, né? Porque sem métricas, realmente, assim, a gente vive num mundo muito ainda... A gente está vivendo um mundo de transição, né? Quando a gente vive num mundo de transição... Né? É, é preciso realmente a gente pautar os nossos, os nossos resultados em, em números, em métricas, que, que, que a gente possa realmente é, mostrar que a gente tem valor, né? que, que isso gera valor, realmente. Exatamente. É. Exatamente. Bem, bem legal. Eu, uma, um ponto só, só para reforçar essa questão da humanização também para o candidato, é que através da ferramenta o candidato consegue, claro, dependendo das perguntas que a, que a empresa resolver fazer, o, o candidato consegue se expressar muito mais, né, muito mais que um currículo, por exemplo, uhum. né, ele consegue uh, escrever e se expressar em, em, nas outras potencialidades dele, uhum. uh, que ele às vezes não, não consegue colocar no um currículo, né, depende da pergunta que tu faz, tu consegue extrair muita coisa do candidato. Então, ele tem essa oportunidade de, de mostrar realmente outros potenciais, né, do que apenas uma formação técnica, muitas uhum. vezes. Né? Uh, então, isso é muito bacana, né? tanto que tem empresas uh, que, que já no, nos falaram que não olham os currículos, muitas vezes não olham o currículo da pessoa. Né? O questionário, às vezes, é tão bom, é, é tão legal as respostas do candidato, que o currículo vem numa segunda fase. Né, eu gostei tanto pelas respostas do candidato que, ok, o currículo não vai ser o balizador disso. Né? Muitas vezes, uh, pessoas têm um, um ótimo currículo, mas não se sai bem né, no, no questionário, não é aquilo que a empresa está buscando. Né? Então, é, é bem legal isso, sabe? Essa transformação de mercado que a gente está percebendo também. É maravilha. Só posso complementar só o que claro. eu Fernando falou Olá. rapidinho? Uh, é legal, assim, porque essa, essa forma de tu selecionar, ela não te coloca em caixinhas, né? Então, eu, por exemplo, eu, eu sou formado em psicologia e, querendo ou não, isso me, me tranca muito em relação a uma vaga de emprego, porque não é que eu sou psicólogo que eu só posso trabalhar numa clínica particular ou no RH, eu posso fazer outras coisas além disso, né? Até na própria empresa eu faço muitas outras coisas além da minha área de atuação, né? Então, o Solucione, ele consegue te selecionar se tu tem realmente aquelas características que a empresa precisa para aquela vaga especificamente, hum. né? Então, eu fa cada vaga vai ter um questionário e eu posso ir bem em qualquer, em qualquer um desses questionários, né? Independente de ser psicólogo, porque eu não sou colocado nessa caixinha, né? Então, uh, ele é muito bacana isso, e a gente vê isso acontecendo com bastante recorrência, assim, né? Eu me formo em administração, eu me formo em direito, mas daqui a pouco eu tô atuando numa área que não tem nada a ver com a minha formação, e, e me dou super bem naquela área ali, uhum. né? Então, isso para o colaborador também humaniza no sentido de que abre mais oportunidades para ele, né? Abre mais portas para que ele possa atuar em outras áreas que não necessariamente aquela que eu tô dentro da caixinha, né? Sem dúvida. É, e uma coisa legal é que tu tocaste agora, Atila, é, é nessa. A gente está vivendo também uma transformação é, de trabalhos, né? Assim, de, uhum. de certa forma, né? A gente está no momento de pandemia, onde também as, essas relações de trabalho estão mudando, né? E de que forma vocês acham que, que esse tipo de, de perspectiva ele também pode é, ajudar a empresa, né? Porque como você, vocês falaram. A empresa, de certa forma, ela tem que criar é, esses questionários, ela tem que repensar uhum. sobre si, né? Então, como uhum. é que vocês enxergam isso, assim, em, em algum caso prático, enfim, é, que, que indiretamente é, ela está se beneficiando, além da contratação, mas ela está se enxergando melhor também, né? Quando ela começa a pensar sobre ela mesma, né? Que tipo de funcionário que eu quero? dentro da minha empresa, né? Uhum, uhum. A gente percebe, uh, Eliane, como uma cascata, né? Um efeito cascata. 
Uhum. Porque tudo bem, uh, no momento que eu penso numa melhor contratação, uh, e que faz sentido para a minha empresa, né, para a cultura do meu negócio, eu começo a pensar na cultura do meu negócio. Tá, mas qual que é a cultura do meu negócio? O que, que faz sentido para mim? E, a, e essas questões vão te trazendo outras questões. Né? Tá, qual que é o propósito de existir? Por que, que eu estou pedindo isso, mas se eu não... De repente, não está bem claro o propósito de existir do meu negócio. Né? Uh, quais atitudes, quais valores são importantes aqui dentro que a gente realmente pratica? E aí, tu vai puxando várias questões, né? Que o, o processo seletivo se torna a ponta do iceberg. Aí, eu vou começando a refletir vários pontos do meu negócio até né, encontrar aquela raiz bom. Ah, tudo bem, agora eu, eu tenho que rever algumas coisas aqui dentro para construir um bom processo que faça sentido. Então, é, é, é muito legal, é, o processo seletivo, o seletivo em si, ele começa a impactar em todo o negócio, né? Uhum. Eu começo a querer contratar pela minha cultura, por exemplo. Né? Também pela minha cultura, né? Que eu começo a repensar qual que é a minha cultura. Né? Então, é, faz muito sentido. E a questão da desta pandemia, uh, ter uma, uma tecnologia que humaniza as coisas ajuda muito, por quê? Eu posso fazer um processo seletivo em qualquer lugar do Brasil, né? Então, eu não preciso ter uma conversa presencial, muitas vezes, né? Eu não preciso ir para a empresa. Então, eu tenho um processo seletivo legal, humanizado, onde eu consigo me expressar, a empresa consegue ver os meus indicadores, eu consigo fazer boa parte do recrutamento online com bons indicadores, né? Com Além de uma entrevista. Então, eu acho que, que é, é, é um momento bem oportuno, assim, para nós, Uh, por trazer essa humanização aliado a essa tecnologia, né? De qualquer lugar, tu pode fazer um bom processo seletivo. Uhum, legal. Átila, tu queres complementar alguma coisa nesse sentido? Eu acho que o Fernando, ele falou bem ali, né? Uh, a, gente, a gente, como eu falei bem no início, a gente quer democratizar bastante isso, né? Então, acho que... E, é, na verdade, além da, do recrutamento, faz a empresa se questionar sobre a sua, o seu posicionamento digital também, né? Uhum. Uh, pô, eu tenho que me atualizar, não, não faz mais tanto sentido fazer tudo no analógico, tudo no braço. Vamos buscar ferramentas que auxiliem os processos, que agilizem e melhorem, né? Então, é realmente, ele, ele dá, uma, dá uma chacoalhada, assim, na empresa, sabe? Uma chacoalhada muito positiva, né? Porque o que a gente tem visto, assim, que empresas que conseguem pensar num propósito de existir para além do produto, né? Conseguem se conectar com seus clientes para além do produto final, para além do serviço final, elas vão ter uma, uma, uma vida muito mais longínqua, né? Muito mais sólida aqui também, né? A pessoa, as pessoas não estão se conectando mais só com o produto em si, mas elas se conectam com o que, que ela quer, o que, que a empresa quer deixar de legado, né? O que, que ela entrega de valor para além do produto, né? Então acho que essa chacoalhada ela é muito importante porque se não acontecer, né, a tendência é que a empresa vai ser uh, atropelada, vamos dizer assim, por outras que estão pensando nisso. Né? Essa é a tendência a gente está vendo isso já fora do, do nosso país. Então isso vai chegar aqui, já está chegando na verdade, né? Chegou de alguma forma mas ainda está nos primeiros, né, engatinhando ainda. Então, eu vejo que a gente está uh, contribuindo para que essas empresas se preparem para o futuro nesse sentido. Né? Isso é o futuro. É verdade. E é uma coisa, e é uma coisa, é uma inversão, me parece assim, sabe? Eu já trabalhei em algumas empresas que eu tinha super afinidade com a questão cultural, uhum. né? Já trabalhei em empresas que não tinham muito a ver, né? E, e eu acho que hoje essa geração que está chegando, ela está muito mais uh, olhando para esse aspecto, sabe? Assim, é, eu, não, eu não quero trabalhar na empresa X porque eu estou vendo ela atuando de uma maneira que culturalmente uhum. para mim não, me faz, não faz sentido, né? Vocês enxergam isso é, é, a, com as falas dos líderes que vocês uh, entrevistam, enfim, tem contato? Totalmente. Sim. Com certeza. Uh, faz total sentido isso que tu falou, porque essa geração que está vindo, né, uh, mais nova que a gente, eu imagino, busca esse propósito, essa cultura do negócio. Né? Tá, e aí? Teu negócio é, é, é só produzir cadeira? 
né? É só isso que tu faz, né? É só... Tu, tu entende? É só o teu produto em si, mas o que que tu tá fazendo pro mundo, né? Qual, o que que tu tá melhorando o planeta com o teu negócio? Né? Então, é, tem esses questionamentos uh, que muitas vezes... Uh, muitos RHs que eu falo, né? Tipo, ah, essa geração uh, Y não quer nada com nada... Não, não sei o quê, não, não fica em lugar nenhum. Sim, pode ser, né? Algumas pessoas, enfim, mas é, também traz vários questionamentos, né? Ok, mas por que, que a minha empresa não é atraente para eles, né? Por que, que eles não querem trabalhar no meu negócio? Ah, muitas vezes por não ter um propósito definido, né? Por ter uma... Não, não, não digo não ter uma cultura, porque todo negócio tem a sua cultura. Uhum. Mas será que né, eu, eu não tenho que olhar mais para essa cultura para entender, para ser mais atrativo para essas pessoas, para realmente entender uh, por que, que eu faço o que eu faço, né? E transparecer isso num processo seletivo. Então, é, é esses questionamentos que essa geração vem trazendo, né? Então, eu, eu acho que faz total sentido e isso começa a fazer as pessoas, a, as empresas, principalmente, a repensarem seus processos, né? O porquê que eles estão fazendo, a sua cultura, enfim, né? Uh, porque começa a perder mão de obra também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu não sei, Kátila, quer falar mais um, algum, complementar alguma coisa nesse sentido? Eu ia falar justamente dessa questão do, do conflito entre gerações, né? Uh, fica na, no, no, na queixa, assim, né? Ah, ninguém quer nada com nada, e não se questiona o porquê que, como o Fernando falou ali, só para reforçar, né? Por que será que essa geração não quer trabalhar na minha empresa, né? E, e é isso, assim, eu, eu, eu fico muito feliz com essa mudança que, que, que os negócios estão causando no, no mundo e na maneira como a gente trabalha, porque é um trabalho com propósito, não é um trabalho para pagar as contas no final do mês, né? A gente vai... A gente, começa a se conectar com empresas que fazem sentido para a nossa vida, né? Que vão, nos, de alguma forma, nos encaminhar para o nosso sonho grande, para o nosso... Enfim, para o nosso propósito pessoal também, né? A empresa pode ser esse caminho saudável até o meu propósito pessoal, né? Só não pode como a gente até recomenda, né? Porque é, todo mundo ganha com isso, né? A pessoa vai falar bem da empresa, a pessoa vai recomendar ela, vai falar bem dos produtos... Então, é um ganha-ganha que faz muito sentido, né? Ai, maravilha, gente. E a gente já está chegando no final aqui, foi muito rápida a nossa conversa, né? Vai, passou gente... voando. Passou voando, né? E é um assunto super legal, né? Para mim, assim, é muito, muito uh, bom falar sobre isso, né? Eu uhum. me, me conecto muito. Mas, assim, gente, eu gostaria que vocês uh, deixassem, então, um contato para quem quer saber mais um pouco do trabalho de vocês, como é que uhum. o pessoal localiza vocês na internet, enfim... Pode nos localizar nas redes sociais, né? Solucione RH, colocar no LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, uh, ou site, né? SolucioneRH.com.br. Para as empresas que tiverem interesse também no site, tem 30 dias gratuito para, para as empresas testarem a ferramenta. Depois, se quiserem, contratam na própria ferramenta, tá? Sem compromisso. A gente dá todo o suporte bem humanizado para as empresas construírem melhor seus processos seletivos, fazer da melhor forma seu recrutamento e seleção. Maravilha. Bom, gente, eu só tenho a agradecer né, a Átila e Fernando pela disponibilidade, pela gentileza em compartilhar aqui um pouquinho da história de vocês né, e esses processos tão importantes né, desse novo mundo que a gente está ajudando a construir, né, que nós sejamos nós os protagonistas dessa, dessa transformação que a gente quer enxergar, quer ver aí acontecendo, né? E, e agradeço então vocês, agradeço as pessoas que estão aqui pela Vale TV, para mais um, um que acompanhar até o final dessa entrevista, né? E de, dentro desse programa as pessoas inspiram, né? Que eu faço com muito carinho aqui, trazendo sempre é, ideias inovadoras, pensamentos diferentes, né? Que po possam ajudar a gente a construir um mundo melhor. Tá bem? Obrigado, Obrigada a todos. Muito obrigado. E até semana que vem. Obrigado. <risos> obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até, até mais. mais. Até mais.